when I was young kasi, lumalaki ako na um, masarap maglutilo lang ang matusa. As in, um, old school Spanish Filipino na hanggang ngayon actually yung kusinera niya na punta na sa mami ko. Um, so growing up talaga parang mahilig akong kumain, sino pang hindi. And then, nung yung ate ko, si Ate Pin, mahilig din magluto. Wala siyang formal studies, pero mahilig siya magluto. And then, eventually, parang siya yung naging inspiration ko to try out something new. Pero marami akong sinubukan bago ako nag-enter ng culinary, nakapag-film directing pa ako, nag-theater pa ako, nag-national team pa ako sa Putsal. Dami kong sinubukan. Ah, nag-teacher pa ako sa preschool. So, eventually, yun nga, nag-aaral ako ng culinary. And then, nakita ko na um, na maganda siya na makikita mo yung mga ingredients tapos biglang after siguro yung pang ilan oras maganda na yung putahe sa loob sa ano, plato tapos kapag tinikman mo pa mas okay diba so ayun na nga eventually um, naging chef na ako pero ngayon I focus more sa teaching so nagtitidya ka ng um, pastry sa mga adults and then I handle juniors and kids cooking classes sa school ng asawa ko and ng father-in-law ko, Center for Asian Culinary Studies. So yun, tapos tuloy-tuloy na siya. Yun, yun ang is, isang ano, bagay na maraming tinatanong din ng mga tao na saan kang magaling magluto? Wala naman, ano eh, wala naman exactly kung ano yung specialty mo. It's more of parang anong ethnicity or anong, kung mag sa music, anong genre. So kung meron ka Filipino food, Japanese food, Spanish food, Chinese, ganyan. Um, basically, kung alam mo naman yung skill, alam mo naman yung lasang gusto mong kabuhin, kaya mo lang gawin. So, kapag sinasabi ng mga tao, hindi ako mo naman magluto, hindi, 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 sa, hindi marunong magluto. Hindi mo pa siguro nasubukan magluto. So, siguro masasabi ko, na perfect ko siguro mga pasta. Kasi, but then, very tiki ka ng pasta ha? kasi may mga ways of how to cook your pasta noodles. May mga ibang tao, gusto nila al dente, na yun yung medyo may kagat pa yung hindi siya lutong-luto, tapos may laman pa kapag kinigat mo. Pero may mga ibang tao, gusto nila yung lutong-luto, yung ano na, very soft na yung noodles or yung pasta. Pero yun, isang handle pa lang yun. And then you have your sauces. So, may mga ano, tomato-based, uh, oil-based, tapos cream-based sauces. So, I think, ano, siguro na perfect kong dish, mostly mga pastas at first. And then it follows na Filipino food, mga adobo, and then yung mga comfort dishes na sinigang, mga stews. Actually, ano, I learned from him kasi he was my instructor bago kami naging kami and then nagkasama kami. And then, I actually like the pagka-teamwork namin kasi pagka sinasabi mo, anong date ninyo? Saan kayo nag-date? Actually, alam mo, date namin, grocery. Gusto ng gusto namin mag-grocery, tsaka ano kami, initially may listahan kami. Pero kahit may listahan kami, lahat ng mga aisles, tawag namin snake, sinistake namin lang yan. Kaya nangyayari, kahit hindi namin kailangan ng bibili namin, tsaka number one rule ko. Sabi ko sa kanya, are you hungry? Pag sinabi niya, oh, huwag muna tayo mag-grocery kasi never go to the grocery if you're hungry. Lahat talaga bibiliin mo. Um, and then eventually, you know, so we basically work as a team. Aww. At minsan, binabag niya sa akin yung pag-prep. Tapos kapag na-prep na lahat, siya na yung nasa fire o kaya lulutuin na niya. Or iniiwan niya sa akin yung cold dishes, mga salads, mga desserts. Yung binabagyan niya sa akin. Tapos siya naman yung ano, sa hot kitchen. So we basically work as a team kapag pinagsama mo kami. Well, ano naman eh. Ang... Ang taking up culinary is also um, parang it's an advantage kasi syempre if you take up your culinary and you have your certificate or your degree, it's easier to find a professional job. Syempre may title ka, you can be a chef, you can be a sous chef, executive chef. But ano, cooking in general is for everybody. So syempre food pa naman is an essential to our life. So, it's important that you know how to cook or you at least know how to prepare and feed yourself. Lalo na ba nung panahon ng pandemya, lahat naging baker. Diba? Nung first few months of the pandemic, naubusan tayo ng, atin, ng, ano, ng flour, ng sugar, talaga ingredients na naubusan tayo. Kasi parang everybody taught each other or themselves how to bake or how to bake bread. Tsaka pang libang din siya eh. 
you know, aside from it being an essential, it's also something that will take your time if you if you're bored instead of um, doing other things at home or lounging lang. Luto ka, masaya naman ni. Eh. So um, and then also talaga um I've also encountered actually kanya um, from the um, low ranks, the bato niya sa restaurant. Next start siya as a dishwasher. Wag kayo mo ano mabahala kasi alam mo sa mga restaurants actually ang mga dishwasher umaakit na ng rampo yan kasi eventually they will know the technique and the strategies and the skills that the, that the chefs do in the restaurant natututunan din nila yun eh day by day so eventually when you start with dishwasher nagigi chef ka din kaya don't lose hope sa mga gusto magluto kasi lahat tayo pwede at pwede matutuman magluto